नमस्कार मित्रांनो मी ऋतुराज तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो मॅथ्स राज एक पाऊल यशाकडे या आपल्या युट्यूब चॅनेलवरती आज आपण घड्याळे याचा पुढचा पार्ट बघायची म्हणजे पार्ट क्रमांक तीन आणि मी थमनेलमध्ये लिहिलंय की हा क्लास हे लेक्चर हे एम पी एस सी स्पेशल असेल मी असं का लिहिलंय मुद्दामून लिहिलंय कारण आपल्याला आतापर्यंत झालेल्या राज्यसेवा आणि कंपाईनच्या एक्झाममधले वेगळे वेगळे प्रकारचे प्रश्न क्लॉक्सवरती विचारले गेलेले ते आज आपल्याला कवर करायचे आजची आपली कन्सेप्ट असेल कि घड़ा पुढ़े पड़ने घड़मागे पड़ने ये जी क्वेश्चन है तो सॉल्व करना सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं फिर एक रिक्वेस्ट करते कि लेक्चर शेवटपर्यंत बन अपने चैनल सब्सक्राइब के नसेल तो नक्की सब्सक्राइब करूँ क्या सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अपन पहले क्वेश्चन में सुरुआत करूँ बगा क्वेश्चन रीड करते एक घड़ा एक ताला वीस सेकंड मगे पड़ते रविवार सका सहा वजता घड़ा बरबर लवले होते सोमवार दुपारी बारह वजता घड़ाड़ को वे दाखली जाए आणि हा प्रश्न राज्यसभेच्या पूर्व परीक्षा दोन हजार बारामधून घेतलेला आहे ओके सो एकदम सोप्या कन्सेप्टने स्टार्ट करू आपण तीन चार क्वेश्चन जर तुम्हाला समजले तर ह्या टाईपचा ह्या कन्सेप्टवरती कोणताही प्रश्न तुम्हाला एक्झाममध्ये येऊ द्या तीस ते चाळीस सेकंदात तुम्ही गॅरंटीडली सॉल्व्ह करू शकता ओके सो बघा ह्या घड्याळचा पॅटर्न काय तर हे घड्याळ एका तासामध्ये एक तासामध्ये किती सेकंद मागं पडतं तर वीस सेकंद मागं पडतं आता मागे पडत असल्यामुळे याला मी मायनस साईन दिलेलं आहे पुढे बघा सांगितलं की रविवारी सकाळी सहा वाजता घड्याळ सुरू झालं रविवारी सकाळी सहा वाजता ते घड्याळ सुरू झालं आणि सोमवारी दुपारी बारा पर्यंत घड्याळ चालतो ओके आणि त्याने विचारलं की सोमवारी बारा वाजता त्या ऍक्च्युअल मध्ये किती वेळ दाखवणार आहे तर बघा रविवारी सहा ते सोमवारी बारा किती तास झाले रे रविवारी सहा ते सोमवारी सहा चोवीस तास अधिक सोमवारी सका सहा बारा पर्यत अधिक सहा तास मे तीस ताच ट्रैवलिंग घड़ा पूर्ण के लिए घड़ा पैटर्न क्या एक ताला वीस सेकंद मगे पड़ता मैं तीस सेकंद कगे पड़े कगे पड़े ओके बगा तीस ता वीस सेकंड स्पीड ने सहा दो बारह मे सहाशे सेकेंड्स मगे पड़े ओके पाला सेकंद मिनिट मधे कन्वर्ट कराए मैं सहाशे ल साठनी डिवाइड करतो का आन्सर आन्सर इल टेन मिनिट्स ओके मैनस मधे का तो घड़ा मगे पड़ते हैं मैं अपना आन्सर क्या अल एक्चुअल मध्य जेव बारा वजले घड़ा दहा मिनिटे मगे पड़ता मग तो अपला जो करेक्ट वे तो अकरा वजू पन्ना मिनट बगा को ऑप्शन बराबर है ऑप्शन सी आप करेक्ट आन्सर है ब मागे पड़ता मन अपन मैनस दिल तीस तास पूर्ण के लिए सहाशे सेकेंड मगे पड़ल मजे दह मिनिटे मगे पड़ल मैक्चुअल मे बारा वजले दह मिनटे मगे दाखे अकरा वजह पन्ना मिनट है अपना से करेक्ट आंसर बुढ़ क्वेश्चन घतो है क्वेश्चन रीड करते हैं सचिन के घड़ा प्रत्येक ताला चार सेकंड पुढ़े जता है सोमवार सका अकरा वजता बरबर लवल घड़ा शनिवार सका अकरा वजता को वे दाखिल आणि हा प्रश्न विचारला राज्यसभा पूर्व परीक्षा दोन हजार अकरामध्ये आधीचं एक्झाम्पल हे मागे पडणार होतं आताचं एक्झाम्पल हे घड्याळ पुढे पडणार आहे तर बघा पॅटर्न बघा एका तासात चार सेकंद पुढे पडतं सो आपण लिहू एका तासामध्ये ते चार सेकंद पुढे पडतं तर पुढे पडतं म्हणून मी त्याला प्लस साईन दिले मला समजण्यासाठी त्याच्यानंतर ते घड्याळ कुठून कुठपर्यंत ट्रॅव्हलिंग केलं त्याने सोमवारी सकाळी अकरा पासून शनिवार सका अकरा पर्यत ओके सोमवार शनिवार हा टोटल टाइम ट्रैवल किसी के का बोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार अहा दिवस अपने दिस्त पनिवार पूर्ण का नहीं अपने कन्सिडर कराए फांच दिवस ओके चौवीस ता एक दिवस चौवीस गुण ने पांच बरबर चौवीस पास एकशे वीस तास घड़ा पूर्ण के फाइन आता दर ताला चार सेकंड पुढ़ पड़त मग एकशे वीस तासन मध्य कि एकशे वीस गुणिले चार सेकंड बरबर बारह चौक अठेच मेजे चारशे ऐसी सेकेंड पा आंसर इधे नहीं तो अपने मिनिट मधे कन्वर्ट करावा लगे कि आंसर अपल अपला आंसर चल आठ मिनिट मैं फाइनल आंसर का घड़ा पुढ़ पड़त अकरा पुढ़ पड़ने मुझे अधिक कराव लगे आठ मिनिट 
म्हणजे आपलं फायनल आन्सर असेल अकरा वाजून आठ मिनिट ओके म्हणजे किती सिम्पल एक्झाम्पल आता एकदा तुम्हाला सवय झाली की ह्या सगळ्या गोष्टी लिहायची गरज नाही ह्या स्टेप वरून तुम्ही डायरेक्टली ह्या स्टेपला मूव्ह करू शकता इतकं सोपं एक्झाम्पल आहे फाईन आय होप की तुम्हाला एक क्वेश्चन कळालेला असेल पुढचा क्वेश्चन बघा रेड करतोय एक घड्याळ तीन मिनिटाला पाच सेकंद पुढे जातं सकाळी सात वाजता ते बरोबर लावले त्याच दिवशी दुपारी घड्याळात सव्वाचार ही वेळ दाखवत असेल तर खरी वेळ कोणती आता घड्याळाचा पॅटर्न काय तर तीन मिनिटाला पाच सेकंद पुढे जातं आपण लिहू तीन मिनिटाला पाच सेकंद पुढे जात ओके तर तीन मिनिटाला पाच सेकंद पुढे जात तर साठ मिनिटाला म्हणजेच एका तसंच किती पुढे जाईल रे ते घड्याळ आता बघा काही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायची गरज नाही तीन ला दोन्ही मल्टिप्लाय करा आणि झिरो लावला ना सो पाच ला दोन्ही मल्टिप्लाय करा आणि परत झिरो लावा म्हणजे ते घड्याळ एका तासामध्ये शंभर सेकंद पुढे पळत फाईन त्यानंतर सांगितले की सकाळी सात वाजता ते बरोबर लावलं आणि दुपारी सव्वाचार ही वेळ दाखवते आता सव्वाचार ही वेळ दाखवतोय शो करते पण सव्वाचार एक्झॅक्टली आपला आन्सर असणार आहे का किंवा करेक्ट टाइम असणार आहे का अजिबात नाही कारण का ओरिजिनल वेळ अधिक ते किती पुढे पळालंय ते एकत्रित करून सव्वाचार वाजतात म्हणजे ऍक्च्युली सव्वाचारच्या आधीचीच कुठली तरी टायमिंग ही करेक्ट टायमिंग आहे म्हणजेच बरोबर वेळ बरोबर वेळ अधिक त्या घड्याळाने किती गेन केलाय हे आपल्याला दिसतं सव्वा चार पण गेन म्हणजेच काय किती पुढे पळाले आता बघा क्वेशन विचारलं ए एस ओ पूर्व दोन हजार सोळामध्ये आपल्याला काही इक्वेशन वगैरे अजिबात तयार करायचं एकदम सिम्पली सॉल्व्ह करायचं आहे त्यासाठी आपल्याला क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन थ्रू जावं लागेल मग एखादा असा ऑप्शन निवडा की जो ऑप्शन आपल्याला एकदम इझी पडेल कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तर अशा वेळेला मी निवडतो ऑप्शन बी चार बरोबर आहे की नाही माहीत नाही पण सॉल्व्ह करून बघू आता विचार करा सकाळी सात वाजल्यापासून दुपारी चार वाजल्यापर्यंत किती तास पूर्ण झाले तरी सात आणि पाच बारा आणि चार नऊ म्हणजेच नऊ तास पूर्ण झालेत ओके आता जर एका तासाला शंभर सेकंद पुढे जातो जर नऊ तासात खेळ किती पुढे जाईल ते पुढे जाईल बघा किती पुढे जाईल नऊ तासामध्ये शंभर सेकंडच्या स्पीडनी नऊशे सेकंद पुढे जाईल पण सेकंदमध्ये आन्सर पाहिजे का आपल्याला नाही मिनिटामध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल म्हणून नऊशेला आपण साठनी डिवाईड करून इथे लिहू मिनिट्स आता बघा पंधरा सेकंद नव्वद म्हणजेच पंधरा मिनिट ते घड्याळ पुढे पळेल आता आपण जो ऑप्शन चूज केला आहे चार वाजताचा तो बरोबर आहे की नाही अजूनही जर डाऊट असेल तर बघा सकाळी सात ते चार ह्या नऊ तासामध्ये त्यांनी पंधरा मिनिटं गेन केलेलं आहे म्हणजेच मिळवलेली आहेत मग बरोबर वेळ आपण अजून केली होती सकाळचे चार प्लस हा गेन आहे पंधरा मिनिटांचा पंधरा मिनिट्स बघा चार आणि पंधरा मिनिट्स म्हणजेच सव्वा चार वेळ दाखवतं म्हणजे आपण जो ऑप्शन चूज केला होता चार वाजताचा तो चार वाजताचा ऑप्शन आपला बरोबर आहे काही वेळेला एक्झाम्पल सोडवताना आपल्याला ऑप्शन इलिमिनेट करून ऑप्शन थ्रू सुद्धा जावं लागतं त्याचं हे एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे फाईन आय होप की हा क्वेश्चन तुम्हाला नीट कळायला असेल पुढचा क्वेश्चन बघा रीड करतोय पुढचा क्वेश्चन आहे एक घड्याळ प्रत्येक तासाला पाच सेकंद पुढे जाते जर ते घड्याळ सोमवारी सकाळी नऊ वाजता बरोबर लावले तर त्यानंतर लगेच येणाऱ्या शनिवारी सकाळी नऊ वाजताच त्या घड्याळात किती वाजलेले असतील असं सेम एक्झाम्पल आपण क्वेश्चन नंबर टू सोडवला सो मी त्याचं एक्सप्लेनेशन नाही देणार हा क्वेश्चन तुम्हाला सोडवायचा आहे आणि याचा करेक्ट आन्सर असणार आहे ऑप्शन सी नऊ वाजून दहा मिनिट फाईन सो तुम्ही होमवर्क म्हणून सॉल्व्ह करा पुढचा क्वेश्चन रीड करतोय कायम पुढे पडणारे घड्याळ जेव्हा सोमवारी सकाळी दहा वाजता बघितल्यास ते दोन मिनिटं मागे आढळते आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी एक वाजता ते दोन मिनिट तीस सेकंद म्हणजे अडीच मिनिट पुढे आहे असं दिसते कोणत्या वेळी घड्याळ बरोबर वेळ दाखवेल आता हा क्वेश्चन तसं दिसायला तुम्हाला डिफिकल्ट जरी दिसत असेल तरी खूप इझी आहे क्वेश्चन नीट समजावून घ्या त्यांनी सांगितलंय की सोमवारी सोमवारी किती वाजता तर सकाळी दहा वाजता दहा वाजता जेव्हा मी घड्याळात बघतो त्यावेळेला ते घड्याळ दोन मिनिट मागे असलेलं दिसतं आणि पुढच्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी दुपारी एक वाजता जेव्हा मी ते घड्याळ बघतो त्यावेळेला ते अडीच मिनिट पुढे असलेलं दिसतं 
आता बघा मागे आहे मायनस टू पुढे आहे प्लस टू पॉईंट फाय ओके या मायनस टू पासून ते कुठेतरी मायनस वन झिरो प्लस वन प्लस टू आणि प्लस टू पॉईंट फाय असं गेलेलं आहे बरोबर म्हणजेच अशी एक रेषा असेल की ज्याच्यामध्ये इथे मायनस टू मायनस वन झिरो प्लस वन प्लस टू आणि प्लस टू पॉईंट फाय अशी काहीतरी ती रेषा असेल म्हणजे घड्याळ दोन मिनिटं मागं होतं मग काही वेळ गेला घड्याळ एक मिनिटं मागं झालं मग काही वेळ गेला घड्याळ झिरो मिनिटं मागं पडलं आणि झिरो मिनिट म्हणजेच काय इथं बरोबर वेळ दाखवली त्यांना त्यानंतर एक मिनिट पुढे गेलं त्यानंतर दोन मिनिटं पुढे गेलं त्यानंतर अडीच मिनिटं पुढे गेलं मंगळवारी दुपारी एक वाजता आणि त्यांनी सांगितलं की अशी वेळ काढा ज्या वेळेला त्या घड्याळांनी झिरो मिनिट्स गेन केले ओके आता सिम्पल एक्झाम इथे बघा त्यांनी टोटल गेन किती केलेला आहे रे त्यांनी टोटल गेन किती केलेलं आहे मायनस टू पासून प्लस टू पॉईंट फायव्ह पर्यंत येण्यासाठी चार पॉईंट पाच मिनिट ओके म्हणजे ही टोटल संख्या रेषा किती आहे दोन मिनिटं मागे होतं अडीच मिनिटं पुढे गेलं म्हणजे मायनस टू आणि प्लस टू पॉईंट फायव्ह ह्याच्यामधलं ट्रॅव्हलिंग हे साडेचार मिनिटं झालेलं आहे त्याच्यानंतर सोमवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून ते मंगळवारी दुपारी एक वाजेपर्यंत किती वेळ झालाय सोमवारी दहा ते मंगळवारी दहा चोवीस तास आणि तिथून पुढे तीन तास म्हणजेच टोटल सत्तावीस तासांचं ट्रॅव्हलिंग त्या घड्याळाचं झालेलं आहे त्यांनी विचारलं की झिरो कधी दाखवेल म्हणजेच करेक्ट टाइम कधी दाखवेल विचार करा त्याला सत्तावीस तास लागले साडेचार मिनिटं गेन करायला पुढे जायला तर त्याला झिरो गेन करायला किती वेळ लागेल तर त्याला झिरो घेण्यासाठी वजा दोन पासून वजा एकला यावं लागेल वजा एक पासून झिरो लावावं लागेल म्हणजेच ऍक्च्युअल पोझिशन पासून त्याला यावं लागेल दोन मिनिटं पुढे मग आपलं एक इक्वेशन तयार होईल सोप ते असेल जर सत्तावीस तास लागत असतील साडेचार मिनिटे पुढे जाण्यासाठी आता साडेचार म्हणजेच मग नऊ छे तोंड दोन लिहितो कारण हे आपल्याला कॅल्क्युलेशनसाठी सोपं पडेल तर किती तास लागतील त्याला दो हजार दोन पासून झिरो पर्यंत जायला म्हणजेच दोन मिनिटं जाण्यासाठी आणि एक्स ची व्हॅल्यू जेव्हा तुम्ही सॉल्व्ह करणार त्यावेळेला त्याचा आन्सर येईल बारा तास आता एक्स ची व्हॅल्यू आली ना बारा तास त्याचं मिनिंग काय तर जेव्हा ते घड्याळ दोन मिनिटं मागे होत त्याच्यानंतर बारा तास जेव्हा पूर्ण होतील तेव्हा ते घड्याळ झिरो दाखवेल म्हणजेच करेक्ट टायमिंग दाखवेल मग आता विचार करा सोमवारी सकाळी दहा ओके इथे लिहू आपण सोमवारी सकाळी दहा वाजल्यानंतर ते घड्याळ जेव्हा बारा तास पूर्ण करेल बारा तास पूर्ण करेल त्यावेळेला ते दाखवेल आपलं करेक्ट आन्सर ओके म्हणजेच करेक्ट वेळ किती असेल मग बारा तास म्हणजे सोमवारच असेल सोमवार आणि बारा तास झाल्यानंतर तीच वेळ म्हणजे फक्त दहा ए एमचं होईल दहा पी एम ओके सो आपलं फायनल आन्सर असेल सोमवारी रात्रीचे दहा वाजलेले असतील हे आपलं असेल करेक्ट आन्सर किती सोपा एक्झाम्पल आहे फक्त तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल की हे एक्झाम्पल कसं सॉल्व्ह करायचं आहे बस इतकं सिम्पल एक्झाम्पल आहे पण पाचवा प्रश्न जर नीट कळालेला असेल तर आपण शेवटच्या क्वेश्चनकडे मूव्ह करू क्वेश्चन रीड करतोय एक घड्याळ प्रतिदिवशी पंधरा मिनिटं पुढे जाते दुपारी बारा वाजता मी घड्याळ बरोबर लावले तर मध्यरात्री चार वाजता घड्याळात किती वाजलेले मला दिसतील क्वेश्चन दिसताना डिफिकल्ट दिसतो अवघड दिसतो पण अजिबात नाही क्वेश्चन नीट समजून घ्या एका दिवसात पंधरा मिनिटं पुढे जात म्हणजेच एक दिवसामध्येच म्हणजेच चोवीस तासांमध्ये ते पंधरा मिनिट पुढे जात आणि घड्याळ मी दुपारी बारा वाजता बरोबर लावून ठेवलेलं आहे दुपार बारा वाजता ओके आणि घड्याळ टोटल ट्रॅव्हलिंग किती केलं आहे मध्यरात्र चार पर्यंत ओके मग आता ह्याच्यातलं टोटल ट्रॅव्हलिंग किती झालं असेल रे दुपारी बारा वाजल्यापासून मध्यरात्री चार पर्यंत दुपारी बारा ते रात्री बारा हे बारा तास झाले आणि त्याच्यानंतर पुढे चार तास म्हणजेच टोटल सोळा तासाचं ट्रॅव्हलिंग त्या घड्याळाने केलेलं आहे आता सिम्पल आहे आन्सर काय असेल आपल्याला चोवीस तासात पंधरा मिनिटं गेन करतं मग सोळा तासात किती गेन करेल इतकं सिम्पल आहे जे आन्सर येईल ते आपण फोरमध्ये ऍड करायचं ते आपलं फायनल आन्सर असेल हा क्वेश्चन तुम्ही इथेच पॉज करून तुम्ही आन्सर फाइंड करून एक मिनिटांनी चेक करू शकता ओके सो सिम्पल एक्झाम्पल बघा चोवीस तासामध्ये जर पंधरा मिनिटं गेन होतात 
तर सोळा तासामध्ये किती गेन होईल एक्सची व्हॅल्यू असेल पंधरा गुणिले सोळा छेदामध्ये चोवीस सॉल्व्ह करा आन्सर येईल दहा मिनिट आणि दहा मिनिटं तुम्हाला काय दाखवतं तर मध्यरात्री चार वाजल्यानंतर म्हणजेच फोर ए एम पुढे पळेल दहा मिनिटं आणि तुमचं फायनल आन्सर असेल चार वाजून दहा मिनिटं मध्यरात्रीची म्हणजे कोणता ऑप्शन बरोबर आहे तुमचं ऑप्शन नंबर सी ओके सो इतकं सिम्पल एक्झाम्पल आपण कव्हर केलेलं आहे खूप महत्वाची कॉन्सेप्ट आहे सगळे क्वेश्चन बऱ्यापैकी एक्झाममध्ये येऊन गेलेले आहेत जरी तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर कमेंट करून विचारा आणि ह्या पार्टामध्ये आपण इथेच थांबतोय पुढचा पार्ट आपण परत एम पी एस सी स्पेशल घेतोय सो आय होप की तुम्हाला लेक्चर कळालं असेल लेक्चरला प्लीज लाईक करा पुन्हा भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये स्वतःची काळजी घ्या घरच्यांची काळजी घ्या गुड बाय